ഹയോൾ ഫെല്ലയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതാണ് വൾണറബിലിറ്റി അനാലിസിസ് നമ്മളപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് സ്കാനിങ് അടുത്ത വരുന്ന സെക്ഷനാണ് ഈ വൾണറബിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റ് എക്സ്പോയിറ്റബിൾ മെഷീൻ്റെ നമുക്ക് ഗ്യാതർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഗ്യാതർ ചെയ്തു എൻ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ പോർട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് കണ്ട് ഞാൻ സർവീസ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ടൂളുകളായിരിക്കും അതിലൊന്നാമത്തെ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻ മാപ്പ് തന്നെയാണ് എൻ മാപ്പ് ഇവിടെ തീരുന്നില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് എൻ മാപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഡിഫോൾട്ട് സ്കാൻ ടി സി പി സിം സ്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള പലതരം സ്കാനുകളാണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ മാപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിലെ ഇൻ എൻ മാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ പവർഫുള്ളാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിങ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു വളർബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരെ ഈ എൻ മാപ്പ് വെച്ച് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ വഴി കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻ മാപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൂട്ട് ഫോൾ സെറ്റ് ആക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓതന്റിക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ടാർഗറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മാൽവെയർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസിലെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എൻ മാപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പകുതി സ്കാനിങ്ങും പകുതി വളർബിലിറ്റി അനാലിസിസും ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വളർബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കുറേ ആയിട്ട് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാൽ എന്താണ് ഇത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റെല്ലാം എവിടെ കിട്ടും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റെല്ലാം എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ എൻ മാപ്പിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മുടെ കാലിനക്സ് മെഷീനകത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് എൻ മാപ്പിൻ്റെ ഫോൾഡറിനകത്ത് തന്നെ സാധനങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവിടെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ എൻ മാപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡയറക്റ്റ് അകത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകണം അത് അതിൻ്റെ പാത്ത് തന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് സി ഡി സ്ലാഷ് യൂസർ സ്ലാഷ് ഷെയറിനകത്ത് സ്ലാഷ് എൻ മാപ്പ് ഇതിനകത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അലർട്ട് കേത്തുള്ളിലാണ് എൽ എസ് കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതാ നമുക്ക് ധാരാളം സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് കാണാം കണ്ടോ ഇത്രയും സ്ക്രിപ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓരോന്നാൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രൂപ്പായി ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡോട്ട് എൻ എസ് സി എന്ന എക്സ്റ്റൻഷനിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ഐഡിയ ആണ് ഇതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കാലിനക്സിൻ്റെ ഓഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ പോയി നോക്കാം അവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഈ പേജ് പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ലിങ്കിലേക്ക് പോയാൽ മതി എൻ മാപ്പ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജിയിൽ സ്ലാഷ് ബുക്ക് സ്ലാഷ് എൻ എസ് സി ഡോട്ട് യൂസ് എച്ച് ഡോട്ട് എസ് ടി എം എൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ എൻ മാപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ യൂസേജ് എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ സ്ക്രിപ്റ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മാലവർ കണ്ടുപിടിക്കാം ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന പല എൻ മാപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ആർ ഓതന്റിക്കേഷനും ഓത്ത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സിനും ബ്രൂട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ഡിസ്കവറി ഡി ഒ എസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് അവിടെ ഇതിനാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിനെയും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടെ അവർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് ഇതെല്ലാം വളരെ പവർഫുള്ളായ ടെക്നിക്സ് ആണ്
ഹൈഫൻ ഹൈഫൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ആണ് എന്താ ഇതാണ് ഓത്ത് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് എക്സ് ലെവൻ ആക്സസ് എഫ് ടി പി ആൻ ആണ് ഓറക്കിൾ എൻ എം യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറയുന്ന ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഇതെല്ലാം ഈ വലിയ സ്ക്രിപ്റ്റായ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ്റെ കീഴെ വരുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓത്ത് ആണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഐ ഫൈൻ ഐ ഫൈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓത്ത് സ്പേസ് നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ് എത്രയായിരുന്നു വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് നയൻ നമുക്കൊരു ടി സി പി സിൻ സ്കാൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈ ഫൈൻ എസ് എസ് ടി സി പി സിൻ സ്കാൻ നമുക്ക് സൂഡോ പ്രിവിലേജ് വേണം അപ്പോൾ സൂഡോ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക ഡെസ്ക്രിപ്റ്റ് സ്കാൻ ഓൺ ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുത്തു കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്കാൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂഷ്വലി കുറച്ച് സമയം എടുത്തിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് ഓത്തൻറ്റിക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അങ്ങനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥിരം ഔട്ട്പുട്ട് പോലെ തന്നെ പോർട്ട് എന്താണെന്നും സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്നും സർവീസ് എന്താണെന്നും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം എഫ് ടി പി അനോൺ അതായത് അനോണിമസ് എഫ് ടി പി ലോഗിൻ അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അനോണിമസ് ആയിട്ട് ഒരു യൂസറിന് അവിടെ അലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മളിനി വരുന്ന വീഡിയോകളിലൊക്കെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അടുത്തത് കാണാം ഓപ്പൺ എസ് എസ് എച്ച് ഉണ്ട് അവിടെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് കീ ആണ് പാസ്വേഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല മൈ എസ് ക്യു എൽ പറയുന്നുണ്ട് മൈ എസ് ക്യു എല്ലെ യൂസേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി ബി എൻ സിസ് മെയിൻ ഇങ്ങനൊരു യൂസറുണ്ട് ഗസ്റ്റ് യൂസറുണ്ട് റൂട്ട് എന്ന് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ദാ വേറൊരു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് അക്കൗണ്ട് ഹാസ് എം ടി പാസ്വേഡ് അതായത് റൂട്ട് യൂസറിന് പാസ്വേഡ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് യൂസറിന് നമുക്ക് ആക്സസ് കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല കാരണം അവിടെ പാസ്വേഡ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല വേറെ എന്താ കിട്ടി നോക്കാം ഇതാ നമുക്ക് പോർട്ട് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോയിൽ അപ്പാച്ചി ക്രെഡൻഷ്യൽസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ നോക്കാം ടോം ക്യാറ്റ് ഹോസ്റ്റ് മാനേജറിൽ ടോം ക്യാറ്റ് ടോം ക്യാറ്റ് ഇതാണ് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ കേസിലൂടെ കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു മെറ്റസ്പോർട്ടബിൾ മെഷീനാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മെഷീനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ ക്രെഡൻഷ്യൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഒരു റിയൽ ടൈമിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നില്ല അതാണ് കേസ് വേറെ എന്തൊക്കെ നോക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതാ എസ് എം ബി എന്യൂമറേഷൻ യൂസേഴ്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറേ യൂസേഴ്സിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ വേറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ടോം ക്യാറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വാലിഡ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ടോം ക്യാറ്റ് പേജ് ഒന്ന് അക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ എൻ മാപ്പ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പവർഫുള്ളാണ് നമ്മുടെ സർവീസിൻ്റെ വേർഷൻ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് മാക്സിമം ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടോം ക്യാറ്റിൻ്റെ യൂസർ നെയും പാസ്വേഡും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എക്സ്പോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോം ക്യാറ്റ് അക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോർട്ട് നമ്പറിലേക്ക് പോകണം പോർട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോയിലാണ് അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക്
അഡ്മിൻ പേജിലേക്ക് അതായത് പോർട്ട് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോയിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അപ്പാച്ചി സെർവറിലേക്ക് നമുക്ക് ആക്സസ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതും ചുമ്മാ ഒരു യൂസറിൻ്റെ ആക്സസ് അല്ല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അഡ്മിൻ ആക്സസാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഡ്മിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാ ടോം ക്യാറ്റ് സെർവർ സർവീസ് എന്തൊക്കെയാണ് റൺ ആവുന്നത് ഡാറ്റ സോഴ്സ് യൂസറിൻ്റെ ഡാറ്റാ ബേസ് അങ്ങനെ സകല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഇതാ യൂസർ ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ട് ഇതാ ലൊക്കേഷൻ അങ്ങനെ സകല കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒരു അഡ്മിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതെല്ലാം നമുക്ക് കാരണം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോഗിൻ ആയിരിക്കുന്നത് അഡ്മിനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസ് ഇതൊരു മെറ്റസ്പോർട്ടബിൾ മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു റിയൽ ടൈം ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആ സെർവറിലുള്ള ഫുൾ യൂസേഴ്സിൻ്റെ നെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും ഇതാ ഇവിടെ യൂസർ നെയിം ബോത്ത് റോൾ വൺ ടോം ക്യാറ്റ് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് റോൾസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ എൻ മാപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കി എൻ മാപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അത് കാണാം ദി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡീൽ വിത്ത് ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഓർ ബൈപ്പാസിംഗ് ദം അതായത് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് എന്തെങ്കിലും പബ്ലിക് ആയിട്ട് എക്സ്പോസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻ മാപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മെറ്റസ് പോലുള്ള മെഷീൻ സ്കാൻ ചെയ്തു സ്യൂഡോ എൻ മാപ്പ് ഹൈഫൻ ഹൈഫൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്പേസ് നമുക്ക് ഏത് സ്ക്രിപ്റ്റാണോ സ്പേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കൊടുത്തു സ്പേസ് നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ടി സി പി സിൻ സ്കാൻ കൂടെ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് പല ഇത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ടോം കാറ്റിൽ അതിൻ്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും എക്സ്പോസിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളത് ആ പർട്ടിക്കുലർ പോർട്ട് നമ്പറിലേക്ക് പോയി അവിടെ നമുക്ക് അഡ്മിൻ പേജ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു വളർണബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ മാപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്കാൻ യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പാച്ചി ടോം ക്യാറ്റിനെ സെർവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനിയും ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ അല്ല ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം വേറെ ഏതൊക്കെയുണ്ടത് ബ്രൂട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ മാൽവെയർ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ദി സ്ക്രിപ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് വെതർ ദി ടാർഗറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ബൈ മാൽവെയർ ഓർ ബാക്ക് ഡോർ അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം മാൽവെയറിനാലോ ബാക്ക് ഡോറിനാലോ ഇൻഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്ലിയർ ചെയ്യാം മുമ്പ് അതേ സ്കാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ വാരം കൊടുക്കേണ്ടത് മാൽവെയർ സ്കാനിങ് ആണ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എന്നാൽ സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അതാണ് ഹൈഫൻ എഫ് ഹൈഫൻ എഫ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആയിരം പോർട്ട് സ്കാൻ ആവില്ല പകരം ആദ്യത്തെ നൂറ് പോർട്ട് മാത്രം ആദ്യത്തെ നൂറ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർട്ട് മാത്രം സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കാം ഇതാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ടി സി പിയിൽ ഒരു ബാക്ക് ഡോറ് നമ്മുടെ എൻ മാപ്പ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മാൽവെയർ ഒന്നും തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ബാക്ക് ഡോർ മാത്രമാണ് അവിടെ ഡിറ്റക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ബാക്ക് ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് മാൽവെയർ പോലെ തന്നെയാണ് അതൊരു അറ്റാക്കാണ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ആക്സസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ടി സി പിയിൽ എഫ് ടി പിയിൽ ഈ ബാക്ക് ഡോർ അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ വണ്ണബിൾ കാണാം വി എസ് എഫ് ടി പി ഡി വേർഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോറ് സ്റ്റേറ്റ് വണ്ണബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഐ ഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സി വി ഇ ഈ സി വി ഇ എന്നുള്ള ടേമായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല പരിചയമാണ് കാരണം ഈ സി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വൾണറബിലിറ്റിക്കും കൊടുക്കുന്ന ലേബലിംഗ് ആണ് ഈ സി വി ഇ എന്ന് പറയുന്
ബാനർ ഈ മാൽവെയറിന് പകരം ബാനർ ഒന്ന് കൊടുക്കുക ബാനർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോർട്ടിൽ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് വേർഷൻ എന്താണെന്ന് ഈ ബാനർ സ്ക്രിപ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ എൻ മാപ്പ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു സർവീസ് വേർഷനും കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചില കേസിൽ അതിന് എക്സാക്റ്റ് വേർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ ബാനർ സ്ക്രിപ്റ്റ് റണ്ണാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എക്സാക്ട് എക്സാക്ട് എന്ത് വേർഷനാണ് റണ്ണാവുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ട്വൻറ്റി വൺ ടി സി ബി റണ്ണാവുന്നത് എഫ് ടി പി അതിൻ്റെ മാനർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ട്വൻറ്റി വി എസ് എഫ് ടി പി ഡി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ വേർഷൻ അതേപോലെ എസ് എസ് എച്ച് എന്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഒ ആണ് ഓപ്പൺ എസ് എസ് എച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വേർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ടെലിനെറ്റ് കേസ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് എന്തോ ഒരു ടൈപ്പ് എൻകോഡ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ ഇതെന്താണെന്നും ഇതെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്ന അപ്കമിങ് സെക്ഷനിലൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് കണ്ടിട്ട് പേടിക്കുന്നു വേണ്ട നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ സെക്ഷൻ നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എസ് എം ടി പിൻ്റെ ബാനർ അതിൻ്റെ വേർഷൻ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം ഐ എസ് കെ വന്നപ്പോഴും നമുക്ക് ബാനർ ആ ടൈപ്പാണ് ഒരു എൻകോഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കറക്റ്റ് വേർഷൻ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ എൻ മാർ ബി പഠിച്ച സർവീസ് വേർഷൻ ഡിറ്റക്ഷനുമായിട്ട് റിലേഷൻ സിമിലർ ആണ് എന്നാലും ചില കേസിൽ ഈ ബാനർ വഴി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോസർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു എൻ മാർ ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയാണോ നോക്കാം നല്ലത് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതോടെ നമുക്ക് റണ്ണി നോക്കാം ദീ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ക്യാൻ എയിം ടു ആക്ടിവ്ലി എക്സ്പ്ലോയ് സം വളർണബിലിറ്റി എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ജെ ഡി ഡബ്ല്യു പി ഹൈഫൻ എക്സ് ആൻഡ് എസ് ടി ടി പി സെൽ ഷോക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് വളർണബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ് പക്ഷേ ഈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ എൻ മാപ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ വളർണബിലിറ്റിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് എക്സ്പ്ലോയിറ്റും കൂടെ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് സിയുഡോ എൻ മാപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ ബാനറിന് പകരം നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അനലൈസ് നോക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ വളരെ വലിയൊരു ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി വൺ ടി സി പിയിൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടി സി പിയിൽ എന്താ കിട്ടിയത് എസ് എം ടി പി സെർവർ ഈസ് നോട്ട് എക്സ് എം നോട്ട് വളർബിൾ അതായത് വളർബിൾ അല്ലാതെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോർട്ട് എയ്റ്റി ടി സി പിയിൽ എസ് ടി ടി പിയിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു സ്റ്റോർഡ് എക്സസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അല്ല ഓക്കെ സ്റ്റോർഡ് എക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കി കുഡിൻ ഫൈൻഡ് എനി സ്റ്റോർഡ് എക്സസ് വളർബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സൈറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് വളർബിലിറ്റി ആണ് ഈ വളർബിലിറ്റി നമ്മൾക്ക് ഇനിയും കുറേ കാണും അതെല്ലാം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വെബ് വെബ്സൈറ്റ് പെൻ ടെസ്റ്റിംഗ് സെക്ഷനിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ എസ് ടി ടി പി സി എസ് ആർ എഫും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഫൗൺ ദി ഫോളോയിങ് പോസിബിൾ സി എസ് ആർ എഫ് വളർബിലിറ്റി അപ്പോൾ സി എസ് ആർ എഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർജറി എന്ന വളർബിലിറ്റി ആണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ അപ്കമിങ് സെക്ഷനിൽ ചെയ്യും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ അത് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെബ് ഈ ലിങ്കിൽ സി എസ് ആർ എഫ് എന്ന വളർബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റബിൾ ആണ് വേറെ എന്തൊക്കെ നോക്കാം ഫയൽ അപ്ലോഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ഓക്കെ ഒരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റും ചെയ്യാൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വളർബിലിറ്റിയുടെ പേര് ഫയൽ അപ്ലോഡ് വളർബിലിറ്റി എന്നാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും ഡോം ബേസ്ഡ് എക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വേറെ എന്തൊക്കെ നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വളർബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല 
നമുക്ക് വേറൊരു കമാൻഡ് കൊടുക്കാം അതാണ് എൻ മാപ്പ് ഹൈഫൻ ഹൈഫൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹൈഫൻ ഹെൽപ്പ് സ്പേസ് നമുക്കത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫയർ വാൾ ബൈപ്പാസ് ഡോട്ട് എൻ എസ് സി ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ യൂസേജ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അവിടെ സ്യൂഡോ പ്രിവിലേജ് വേണം സ്യൂഡോ കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്തോ ഏറെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ആ സ്പേസ് കൊടുത്തതിൻ്റെ ചെറിയ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു സ്പേസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ സ്പേസ് കൊടുത്തുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ യൂസേജ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫയർ വാൾ ബൈപ്പാസ് എന്നാണ് സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പേര് കാറ്റഗറീസ് വൾണബിലിറ്റി ഇൻട്രൂസീവ് ആണ് ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റക്സ് എ വൾണബിലിറ്റി ഇൻ നെറ്റ് ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് അതർ ഫയർ വാൾസ് ദാറ്റ് യൂസ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് ടു ഡൈനാമിക്കലി ഓപ്പൺ ബോർഡ്സ് ഫോർ പ്രോട്ടോകോൾ സച്ച് ആസ് എഫ് ടി പി ആൻഡ് എസ് ഐ പി അതായത് നെറ്റ് ഫിൽറ്ററിലും ആൻഡ് അതർ ഫയർ വാളിലുള്ള ഓപ്പൺ ബോർഡ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് എഫ് ടി പിയിലൊക്കെ അത് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് വണ്ണബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദി സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക്സ് ബൈ സ്പൂഫിങ് എ പാക്കേജ് ഫ്രം ദി ടാർഗറ്റ് സെർവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് സെർവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പാക്കറ്റിനെ സ്പൂഫ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ അതിനെ സ്പൂഫ് ചെയ്ത് ആ പർട്ടിക്കുലർ പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് പോയി സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഈ ഫയർ വാൾ ബൈപ്പാസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മളെ മെറ്റസ് പോർട്ടബിൾ മെഷീനിൽ റൺ ആക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തപോലെ തന്നെ അതേ സെയിം സ്കാനിങ് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അപ്പാരം ചെയ്യിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഴയ സ്കാൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കാന് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ടി സി ബി സെൻ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ ഈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ ഫയർ വാളിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയർ വാളിൻ്റെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റണ്ണി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഫയർ വാൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ചില ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ അത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതായത് ഇവിടെ ഫയർ വാൾ ബൈപ്പാസിങ് പോസിബിൾ അല്ല അതായത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്കിൽ വർക്കിംഗ് അല്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാൻ ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അതേ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കാം ഫയർ വാൾ ബൈപ്പാസ് നോക്കി അതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഇവിടെ വേണം കാണാം എഫ് ടി പി അനോണിമസ് ഡോട്ട് എൻ എസ് സി അതായത് നമ്മൾ മുമ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു എഫ് ടി പി അനോണിമസ് ലോഗിൻ അപ്പോൾ അതിന് പർട്ടിക്കുലർലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് മെനു എന്താ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഓക്കെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഫോൾട്ട് ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ സേഫ് ആണ് ചെക്ക് സിഫ് ആൻഡ് എഫ് ടി പി സെർവർ അലോസ് അനോണിമസ് ലോഗിൻ അതായത് എഫ് ടി പി സെർവർ ചില എഫ് ടി പി സെർവറൊക്കെ അനോണിമസ് ലോഗിനെ അലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് പർട്ടിക്കുലർലി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ആൻഡ് അനോണിമസ് ലോഗ് ഇസ് അലോഡ് ഗെറ്റ്സ് എ ഡയറക്ടറി ലിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി റൂട്ട് ഡയറക്ടറി ആൻഡ് ഹൈലൈറ്റ് റൈറ്റബിൾ ഫയൽസ് അതായത് അനോണിമസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ടറിയിലുള്ള എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസ് എല്ലാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റസ് പോയിറ്റബിളിൽ ഈ അനോണിമസ് സോറി ഈ എഫ് ടി പി അനോണിമസ് നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിന് പേര് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ എഫ് ടി പി അനോൺ ഡോട്ട് എൻ എസ് സി കൊടുക്കാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം
ഓക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഐ പി അഡ്രസ്സിലേക്ക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അനോണിമസ് കൊടുക്കാം അനോണിമസ് കൊടുത്തിട്ട് പ്ലീസ് സ്പെസിഫൈ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അനോണിമസ് ലോഗിൻ അലോ ആയത് തന്നെ എന്ത് പാസ്വേഡ് കൊടുത്താലും നമുക്ക് അവിടെ കയറാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ പാസ്വേഡ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് പാസ്വേഡ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതാ കണ്ടോ ലോഗിൻ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റിമോട്ട് സിസ്റ്റം ടൈപ്പ് ഈസ് യൂണിക്സ് അതായത് നമ്മൾ എഫ് ടി പി സെർവർ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വളർണബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അനോണിമസ് ലോഗിൻ അലോജ് എന്ന വളർണബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് എഫ് ടി പിക്ക് അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആക്സസ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഹെൽപ്പ് കൊടുത്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇതാ ഹെൽപ്പ് കമാൻഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൽ എസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാ ഇത്രയും ഡയറക്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എഫ് ടി പി സെർവറിൻ്റെ വളർണബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയും വരുന്ന സെക്ഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇനിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെളി വരണമെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് കൊടുക്കാം എക്സിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുഡ് ബൈ എന്നൊരു മെസ്സേജ് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് ടി പി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് വളർണബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വലിയൊരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ കൂടെയാണിത് അപ്പോൾ ഇനിയും ധാരാളം സ്ക്രിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്കിതിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കവർ പഠിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളിത് ഓരോ സ്ക്രിപ്റ്റും വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചുമ്മാ റണ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റസ് പോയിട്ടുള്ള മെഷീനിൽ മാത്രമേ ട്രൈ ചെയ്യാവൂ ഒരു റിയൽ ടൈം മെഷീനിൽ ഒന്നും ഒരിക്കലും ട്രൈ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എൻ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തൊരു വളർണബിലിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വളർണബിലിറ്റി അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടൂളിൽ ഒരു ടൂൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി രണ്ട് ടൂളും കൂടെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് നോക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചോദിക്കുക നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഓൾസോ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു ബൈ